여러분 안녕하세요 트리샤입니다 오늘은요 이 샬롯 힐버리의 스틱 파운데이션과 함께 한 가지 제품으로 세 가지의 피부 표현을 할수 있는 방법을 소개해 드리려고 해요 그러면 바로 영상 시작해 볼게요 일단은 이 스틱 파운데이션의 정식 명칭은 언리얼 스킨 쉬어 글로우 틴트 하이드레이팅 파운데이션 스틱이에요 그런데 편의상 스틱 파운데이션이라고 표현을 할게요 일단 저는 기초를 좀 가볍게 마친 상태고요 오늘 할 피부 표현은 조금 글로우하고 촉촉하기 때문에 기초까지 너무 촉촉하게 해버리면 은 글로우한 질감과 기초가 좀 미끄덩하게 밀려서 지속력이 떨어질 수밖에 없거든요 그래서 부족하지는 않지만 겉면에 너무 스킨케어가 남아있지는 않게 적당하게 보습을 해주시고요 일단 저는 평소에 피부 화장을 굉장히 가볍게 하는 편이에요 제가 예전 영상에서도 보여드렸던 거의 노파운데이션의 톤업 선크림 정도 정도만 하고 다니는 편이고 요즘같이 가을이 다가오면서 건조해지잖아요 그럴 때는 좀더 글로우한 느낌을 찾고는 합니다 이거를 바로 한번 얼굴에 펴발라 보면서 얘기를 해드릴게요 쓱쓱 이렇게 어때요? 진짜 되게 부드럽게 미끄덩하게 발리죠 전혀 어렵지 않은 제형이거든요 이 상태에서 바로 도구를 사용해 주셔도 되지만 손으로 펼쳐 발라주시면 돼요 모공 같은 데는 조금 더 압을 줘서 약간 모공을 좀 채워주듯이 이렇게 하면 은볼 부분이 바로 커버가 됐죠? 이마도 피부의 결대로 안쪽에서 바깥쪽으로 펴 발라주시면 돼요 그러면 이 정도의 뭔가 완벽하지는 않지만 내 피부결이 그대로 비춰 보이면서 자연스럽고 건강한 광채를 올려주는 제품입니다. 이게 가까이에서 보면 약간의 입자에 조금 펄감이 있어요. 그래서 저처럼 좀 모공이 있는 분들께 요철이 부각되진 않을까 걱정을 했는데 생각보다 모공이 엄청 부각되거나 그러진 않아요. 이러한 붉은기나 잡티는 당연히 커버가 안 되지만 생얼보다는 조금 더 결이 약간 보정된 느낌이 드시죠? 반대쪽도 빠르게 발라볼게요 진짜 이렇게 쓱쓱 올리고 손으로만 펼쳐주면 되니까 정말 빠르게 연출이 가능해요 다 펴바르면 이 정도의 느낌입니다 아무래도 전체적으로 조금 광이 돌기 때문에 살짝 저한테는 뻔떡뻔떡한 전체 광은 조금 부담스럽더라고요 그리고 이게 아무래도 살짝 펄감도 있고 스틱 파운데이션이고 별다른 도구 없이 손으로 하다 보니까 각질이나 그런 피지 관리가 깨끗하게 안 되어 있는 부분에는 살짝 코나 이마 쪽에는 조금 안 예쁘게 끼기는 해요 그렇지만 완벽한 피부 표현을 위한 제품은 아니기에 저는 이 정도는 크게 불편함 없이 넘어가거든요 이렇게 좀 트러블이 있는 곳에 한번더 레이어링을 해서 또한번 보여드릴게요 이번에는 한번더 레이어링을 하는 거니까 너무 밀지는 않고 살짝 두들겨서 이렇게 올려주시면 아까보다는 조금 더 커버력이 올라가지만 뭔가 드라마틱하게 커버가 된다고는 기대 안 하시는 게 좋아요 이 정도만 해도 한동안 유행했던 헬시걸 뭔가 클린걸 메이크업이랑 딱 맞아 떨어지는 그런 베이스죠 그런데 저는 여기서 이렇게 번떡번떡 전체 광을 다 두지는 않는 편이고 저는 좀 지성이기 때문에 불필요한 광은 죽여주고 있어요 살짝 좀 가벼운 파우더 타입의 파운데이션을 사용을 해서 이거는 이든 미네랄의 투인 프레스트 파우더 파운데이션 라이트거든요 얘도 살짝 커버력이 있어서 이런 거나 아니면 투명 파우더 사용해 주셔도 되고요 이렇게 그냥 훌렁훌렁한 브러쉬에 뭐 눈썹이라던가 코쪽 그리고 얼굴 이 광대 쪽 외곽에도 광이 너무 많이 돌면 은 얼굴이 부어 보이거든요 이렇게 하고 여름에나 습한 날에는 그냥 남은 양으로 전체적으로 한번 가볍게 쓸어주셔도 돼요 이렇게만 광을 좀 죽여주면 은 그래도 은은하게 속광은 올라오면서 너무 막 번떡번떡 부담스럽지는 않은 이러한 피부 표현이 완성됩니다 
너무 간편하죠 그래서 좀 가볍게 피부 화장 하고 싶거나 아니면 두꺼운 피부 표현 좋아하지 않으시는 분들은 이 정도만 해도 충분히 일상생활 가능하실 것 같아요 뭔가 신경 쓰이는 잡티는 이 위에 컨실러 해주시면 될것 같고요 이렇게 하면은 샬롯 틸버리의 스틱 파운데이션을 이용한 첫 번째 피부 표현 방법 끝이고요 네 그럼 여러분 바로 두 번째 방법을 소개를 해드릴게요 저는 다시 이전에 했던 베이스를 지워낸 상태고요 이번에 보여드릴 방법은 너무 건성보다는 저와 같은 복합성, 수부지, 지성 분들께 더 추천드리는 방법이에요 사실 저는 지성이어서 아까 전에 이것만 바른 거는 조금 제 얼굴에 너무 유분감이 느껴졌었거든요 이번에는 지성도 은은한 광 표현을 할수 있는 방법을 소개해드릴게요 아까랑 똑같이 바로 얼굴에 도포를 해주세요 근데 사용감이 정말 너무 좋아요 정말 부드럽고 자극이 하나도 없거든요 근데 아까랑 차이점은 뭐냐면 아까 전에는 전체적으로 이 스틱 파운데이션을 도포를 해줬다면 은 이번에는 얼굴의 중앙 부위 그리고 하이라이트가 필요한 부분에만 도포를 해주세요 이마 전체가 아니라 이렇게 이마 가운데 그리고 코는 거의 안 하는 편이긴 한데 콧대만 살짝 이렇게 해주시고요 똑같이 손으로 펴 발라주세요 대신 이번에는 뭔가 잘 모공이 부각되는 이러한 나비존은 그냥 남은 양으로만 살짝 스치고 지나갈게요 이마도 살짝 모공 부분에는 이렇게 좀 굴리듯이 펼쳐져도 모공 커버가 잘 되더라고요 이렇게 부분적으로 하이라이팅 부분에만 광을 올려주시고 그냥 깨끗한 물 묻은 스펀지로 겉에 부분만 조금 밀착이 될수 있게 가볍게 두들겨 줄게요 그냥 에어퍼프 사용하셔도 돼요 요 정도로 보면은 뭔가 베이스를 올렸다는 느낌보다는 좀 글로우하게 스킨케어를 촉촉하게 했다는 느낌이 들죠 이 상태에서 평소 여러분들께서 잘 사용하시는 파운데이션이 있을 거예요 대신에 너무 촉촉하고 막 흐르는 타입의 파운데이션을 쓰실 경우에는 밑에 글로우와 위에 글로우가 만나서 밀착력도 떨어지고 지속력이 좀 떨어질 수 있고요 조금 밀착력이 있고 살짝 세미매트하게 마무리되는 그러한 질감의 파운데이션 이나 쿠션을 선택해 주세요 저는 이번 여름에 너무 잘 썼던 이 샬롯 틸버리의 플로리쉬 파운데이션 1호 뉴트럴과 2호 뉴트럴을 좀 반반 섞어서 사용을 해 볼게요 요거는 특히나 스파츌러로 섞어 볼게요 그리고 바로 원래 베이스 하던 대로 도포를 해 주세요 그리고 두들겨 줍니다 보이시나요? 살짝 매끈하게 매트하게 마무리가 되지만 안에서는 은은하게 광이 비쳐 올라오죠 이 파운데이션이 단독으로 사용할 때는 엄청 좀 건조하고 매트해요 그래서 한여름에 막 덥고 습할 때는 정말 지속력이 좋은데 이제 조금 날이 건조해지기 시작하니까 단독으로 쓰기에는 좀 부담스럽거든요 그래서 그럴 때는 비비를 주로 많이 섞어서 사용하는 편인데 비비보다도 글로우한 스틱 파운데이션을 깔고 이 파데를 올려주니까 이 궁합이 너무 좋은 거예요 그래서 저는 지성이긴 한데 또 너무 광이 하나도 없이 약간 퍼석한 피부 표현은 좀 나이가 더 들어 보이기도 하고 해서 그렇게 선호하진 않거든요 그래서 그런 건 너무 유지력도 좋으면서 피부 표현은 은은하게 예뻐 보이는 게 없을까 하다가 이렇게 하게 됐는데 정말 만족도가 커서 여러분들께도 소개해 드리고 싶었어요 여러분 이렇게 파운데이션 한 톤을 깔아줬습니다 피부 표현 너무 예쁘지 않나요? 뭔가 부담스럽지 않은 스파를 잘 받고 온 그런 영양감 있는 피부 표현이 완성됐어요 요렇게 하면은 단독으로 요러한 스틱 파운데이션 쓸 때보다 당연히 커버력이라던가 유지력은 훨씬 더 좋아지고요 그리고 이게 스킨케어 성분이 함유가 되어 있기 때문에 건조하지 않고 속은 촉촉한데 마무리는 세미매트한 그러한 질감의 피부 표현을 완성하실 수 있어요 
저는 수부지 분들께 이번 가을에 이 조합 정말 추천드릴게요 마지막으로 스틱 파운데이션으로 할수 있는 세 번째 피부 표현 방법을 소개해 드릴 건데요 이번에는 여기서 지워내지 않고 광만 빠르게 죽여볼게요 아까 쓴 파우더로 예를 들어서 이 속에 파운데이션 스틱을 쓰지 않고 그냥 원래 하던 대로 세미 매트한 파운데이션을 썼다고 생각을 하는 거예요 이렇게 파우더 처리를 해서 광을 좀 죽여봤고요 나는 전체적으로는 매트한 게 좋아 그렇지만 속광만 딱 포인트를 주고 싶어 하는 분들은 평소처럼 파운데이션 하시고 대신에 저처럼 파우더 처리는 하지 말고요 저는 일단 편의상 이렇게 보여드리는 건데 이 상태에서 그냥 손으로 손가락에 이렇게 묻혀주세요 묻혀주시고 딱광 돌면 예쁠 부위 있죠 뭔가 앞광대라던가 바로 광이 좀 올라오죠 파우더를 한 상태에서 올린 건데도 요거 자체가 입자감이 되게 얇고 또 부드러워서 바로 그냥 손으로 올렸는데도 크게 뭉치거나 하진 않거든요 그런데 여러분들은 저보다는 조금 양 조절이나 힘 조절이 힘들 수 있으니까 파우더는 하지 마시고 그 위에만 이렇게 광을 올려주시는 거예요 반대쪽도 이렇게 예쁘게 광이 올라오죠 보통 뭐 흰색 수분 타입의 이런 스틱이라던가 샤넬 것도 많이 쓰시잖아요 그거는 아무래도 훨씬 더 입자가 약간 무르고 더 스킨케어 같은 촉촉함이 있어서 약간 더 물광 같은 피부 표현이라면 이거는 좀더 건강해 보이면서 자연스러운 느낌의 혈색의 광을 보여줄 수 있어요 요거는 훨씬 더 자연스러우면서 너무 물광보다는 정말로 그냥 기초라던가 파운데이션을 잘 표현해서 나는 그러한 광처럼 올라와요 손이 어려우시면 요런 에어퍼프에 바르셔서 대신에 너무 이제 뭉치지 않게 한번 손등에 찍어주시고 이 상태에서 뭐 이마라던가 원하는 부위에 광을 올려주셔도 될것 같아요 이렇게 하면 은 부담스럽지 않은 부분광 메이크업을 하실 수 있습니다 요거 또한 전체적으로는 뭔가 유지력이 좋은 파운데이션 쓰고 나서 그 위에 부분광만 올려줄기 때문에 지속력은 걱정하지 않으셔도 될것 같아요 아까 두 번째 보여드렸던 전체 속에서 광이 올라오는 거랑 요거랑 비교해보면 세 번째 방법이 더 자연스러운 광 느낌의 메이크업이어서 나는 좀 광나는 피부 표현이 부담스럽다 하시는 분들께 추천드릴게요 네 그러면 여러분 저와 같이 이렇게 쉽고 간편하게 글로우한 피부 표현을 하는 방법 무려 세 가지를 오늘 함께 배워보셨는데요 피부 표현에 좀더 공을 들이고 싶고 은은한 고급진 광을 내고 싶다 하시는 분들께 추천드리는 제품이고요 여러분들도 다가오는 가을에 좀 촉촉하고 은은한 광이 흐르는 그런 고급진 계절을 함께 즐기셨으면 좋겠습니다 그러면 오늘 영상도 봐주셔서 정말 감사드리고 바로 다음에도 더 다른 뷰티 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 안녕